ایٹمی تباہی کو جب پہلی بار استعمال کیا گیا تو یہ تباہی اس نے پیدا کی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا جب امریکی صدر ٹرومین نے اپنے آپ کو بچانے اور جنگ کے خاتمے کے لیے جاپان پر ایٹمی بم پھینکنے کا فیصلہ کیا تو نتیجے میں آنے والی تباہی کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں بم پھینکے جانے کے بعد پانچ یا چھ سیکنڈ میں سب کچھ زرد ہو گیا گرمی اتنی شدید تھی جیسے سورج زمین پر آ گیا ہو اس کے بعد ایک یا دو سیکنڈ بعد ایک زوردار گلگراہٹ کی آواز آئی اور سب کچھ تاریخ ہو گیا بہت سے لوگ خوفناک حد تک جل گئے اور ان کے جسم جھلس گئے یا عمارتیں گرنے سے کچھ لے گئے شہر بھر میں لگنے والی آگ سے بچنے کے لیے سینکڑوں لوگوں نے خود کو قریبی دریا میں پھینک دیا ہر جگہ سرخ ملبہ پھیلا ہوا تھا اور لاشوں سے سفید ہڈیاں بے نقاب ہو رہی تھیں چھ اگست انیس سو پینتالیس کو امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما پر ایٹمی ہتھیار گرایا اس وقت پہلی بار اس طرح کا تباہ کن ہتھیار کسی تنازع میں استعمال کیا گیا تین دن بعد امریکہ نے ناگا ساکی پر ایک کور بم گرایا جس نے شہر کو تباہ کر دیا اور اس طرح ایٹمی دور کا آغاز ہوا دنیا بھر میں تقریباً چودہ ہزار ایٹمی ہتھیار ہیں ہر ایک ایسی ہی تباہی کا بیج ہے یہ خوفناک ہتھیار اب بھی عالمی سیاسی پیش رفت کا تعین کرنے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اندازہ لگایا گیا ہے لٹل بوائے نامی ایٹم بم کے ذریعے ہیرو شیما پر تباہی کی سطح دو ہزار ایک سو ٹن روایتی بموں کے برابر تھی لیکن جو چیز روایتی بموں سے مماثل نہیں ہو سکتی تھی وہ تابکاری کے زہریلے اثرات لٹل بوائے کے ہیرو شیما سے ٹکرانے کے بیس سے تیس دن کے اندر تابکاری اس دھماکے سے بچنے والے چھ ہزار افراد کی موت کا سبب بنی دونوں شہروں میں بم دھماکوں کے بعد لوکیمیا کے کینسر میں اضافہ دیکھا گیا کینسر کی دیگر اقسام بشمول تھائرائڈ پھیپھڑوں اور چھاتی کے کینسر میں بھی اضافہ دیکھا گیا زندہ بچ جانے والوں کو ہیبا کوشات کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا مطلب ہے دھماکے سے متاثرہ افراد یہ لوگ بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنے تابکاری کی نمائش کے خوفناک اثرات کی وجہ سے زندہ بچ جانے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا گویا وہ ایک خوفناک متعدی بیماری کے حامل ہے انہیں شادی کے لیے نامناسب سمجھنا عام ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو روزگار کے حصول کے لیے بھی جد و جہد کرنا پڑی اٹھائیس مارچ انیس سو اناسی کو تھری میل جزیرے کے ایک جوہری ریئیکٹر کے جزوی طور پر پگھلنے کا واقعہ تھا دن خرابی اور انسانی غلطی کے امتزاج نے پنسلوینیا میں تھری مائل جزیرہ کے ایٹمی بجلی گھر کے ارد گرد کے ماحول میں تابکار گیسوں کو ہلا دیا تھری میل جزیرے کا جزوی پگھلاؤ بہت زیادہ نقصان دہ نہیں تھا کیونکہ حادثے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا لیکن دو ملین افراد کو کچھ مقدار میں تابکاری کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد تابکاری سے انسانیت کا اگلا سامنا چرنوبل میں ہوا چرنوبل تباہی ایک ایٹمی حادثہ تھا جو ہفتہ 26 اپریل 1986 کو چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نمبر چار ریئیکٹر پر پیش آیا 26 اپریل 1986 کو یوکرائن کے چرنوبل ایٹمی پلانٹ میں دھماکے اور آگ کی وجہ سے سول نیوکلیئر انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے بڑی مقدار میں بے قابو تابکاری کا اخراج ہوا یہ حادثہ جوہری ریئیکٹر پر کیے گئے ایک حفاظتی ٹیسٹ کے دوران ہوا یہ ٹیسٹ بحالی کی بندش کے دوران ریئیکٹر میں کولنگ کی گردش کو برقرار رکھنے کے لیے حفاظتی طریقہ کار بنانے کے لیے کیا گیا بجلی غیر متوقع طور پر صفر کے قریب گر گئی آپریٹر صرف مخصوص ٹیسٹ پاور کو جزوی طور پر بحال کرنے کے قابل تھے نے ریئیکٹر کو غیر مستحکم حالت میں ڈال دیا ان غیر مستحکم حالات اور ریئیکٹر کے ڈیزائن کی چند خامیوں کے امتزاج نے اس میں ایک بے قابو ایٹمی چین ریئیکشن شروع کر دیا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اموات کی تعداد چرنوبل کے فوری نتیجے کے طور پر صرف اکتیس افراد ہلاک ہوئے جبکہ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ صرف پچاس اموات براہ راست اس آفت سے منسوخ کی جا سکتی ہیں دو ہزار پانچ میں ایک اندازے کے مطابق چار ہزار سے نو ہزار تک افراد بلا آخر تابکاری کی نمائش کے نتیجے میں فوت ہو چکے ہیں ایٹمی توانائی کی اگلی تباہی فوکوشیما جوہری ریئیکٹر کی ناکامی یہ حادثہ گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ کو ٹوہوکو زلزلے اور سونامی کی وجہ سے ہوا 
زلزلے کا پتہ لگانے پر فعال ری ایکٹر خود بخود اپنے بجلی پیدا کرنے والے فشن ری ایکشن کو بند کر دیا ان شٹ ڈاؤن اور دیگر برقی گرڈ سپلائی کے مسائل کی وجہ سے ری ایکٹرز کی بجلی فراہمی ناکام ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر خود بخود آن ہو گئے اس کے نتیجہ میں ایٹمی ری ایکٹر کے تین حصے پگھل گئے اور تین ہائیڈروجن دھماکے ہوئے اور بارہ اور پندرہ مارچ کے درمیان یونٹ ایک دو اور تین میں تابکار آلودگی کا اخراج ہوا حادثے کے بعد کے دنوں میں فضا میں خارج ہونے والی تابکاری نے حکومت کو پلانٹ کے ارد گرد بڑے انخلا کا اعلان کرنے پر مجبور کیا اگرچہ موقع پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تاہم تابکاری کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کا تخمینہ پانچ سو تہتر کے لگ بھگ ہے چہ حفاظتی اقدامات کی بدولت فوکوشیما کے حالیہ واقعے میں فوری طور پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی لیکن کلین انرجی کے اس ذریعے کی وجہ سے انسانیت ابھی بھی خطرے میں ہے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں